ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൈവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുണ്ട് കക്ക എന്ന് പറയും അത് ഉരുണ്ട നിർ ഉരുണ്ട ഒരു കക്കയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി കക്കയാണ് പലയിടത്തും പല പേരായിരിക്കും പറയുക എരുന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ മണ്ണൊഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് അല്പം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം പുളിയൊക്കെ ഉള്ള സമയം ഇനി നല്ല മഴ പെയ്താൽ പുളി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അത് കാരണം വിനാഗർ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്ന നല്ല ആയ കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ വിനാഗർ ചേർത്തിട്ടുമില്ല ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി വറുക്കണ്ട നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതുപോലുള്ള പരുവത്തിലെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ എണ്ണ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ അവിടെ ഓരോ പരിപാടി ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി കയ്യിലേക്കൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കും അപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇനി നമുക്കത് അതിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ചൂടിലാണ് സ്റ്റവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം തീയിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് മൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അത് ചെറിയ തീയാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലഫി ആയ ഒരു പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ മുക്കാൽ ഉള്ളുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കുക അര സ്പൂണ് ഇഞ്ചി അരച്ചതും ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പാകാവട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവോള അരിഞ്ഞ് അല്പം ഉപ്പ് വതറി തിരുമ്മി എടുത്തതാണ് ഇനി അത് നമുക്ക് കക്കയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കക്ക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മൊരിയരുത് ഇനി അതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാൻ പോകണം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ വാടി പാകായ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്കും കമൻസും ഒക്കെ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നൽകി പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കക്ക റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്
ചൂടോടെ കഴിക്കാം